ഹായ് ഓൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ആർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഏതാ നോക്കുന്നുള്ളത് ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന മുടിയുള്ളിനകത്തുള്ള ഏതാനും കുറച്ച് എം സി ക്യൂസ് ആണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വാട്ട് ഈസ് എ സെൽ ഒരു സെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്മോളസ്റ്റ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് സ്മോളസ്റ്റ് ആൻഡ് ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് നമുക്കറിയാം സ്മോളസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ സെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്മോളസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഏതാണ് കറക്റ്റ് വരിക സ്മോളസ്റ്റ് ആൻഡ് ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ സെൽസ് ടു ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് അതർ സെൽസ് നമ്മുടെ സെൽസിന് ബാക്കിയുള്ള സെൽസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെൽ ട്യൂബ്യൂൾസ് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് സെൽ അദർഷൻസ് സെൽ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരും സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഈസ് ഫൗണ്ട് സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റെഡ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം അല്ലെ ഏത് സെൽസിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മസിൽ സെൽസിൽ കാണപ്പെടുന്നുള്ള എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ആണ് ഏത് സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലൈസോസംസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെൽ ഓർഗനൈസ് നമുക്കറിയാം സൂയിസൈഡൽ ബാഗ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഓർഗൻ ആണ് ഏത് ലൈസോസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഏത് സെൽ ഓർഗനലാണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു സെൽ ഓർഗനലാണ് ഏത് സെൽ ഓർഗനലാണ് മൈറ്റോകോൺട്രി ആണോ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുൽ ആണോ ഗോൾജി ബോ കോംപ്ലക്സ് ആണോ ഡി എൻ എ ആണോ കറക്റ്റ് വരിക ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് ആണ് ലൈസോസംസിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെൽ ഡസ് ഇൻ കണ്ടെയ്ന എ സെൽ വാൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സെൽസിൽ ഏതിനാണ് സെൽ വാൾ ഇല്ലാത്തത് പ്ലാന്റ് സെല്ലിന് സെൽ വാൾ ഉണ്ട് ബാക്ടീരിയൽ സെൽ വാൾ ഉണ്ട് ഫംഗൈക്കും സെൽ വാൾ ഉണ്ട് ആർക്കില്ല ആനിമൽ സെൽസിന് എന്തില്ല സെൽ വാൾ ഇല്ല പകരം എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് സെൽ വാളും ഉണ്ട് പക്ഷേ ആനിമൽ സെൽസിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് സെൽ വാൾ മാ ഇല്ല ഓക്കെ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ മാത്രമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഹൂ ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് സെൽ ബയോളജി ഫാദർ ഓഫ് സെൽ ബയോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് ജോർജ് എമിൽ പാലഡേ ആരാണ് ജോർജ് എമിൽ പാലഡേ നെക്സ്റ്റ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെൽ ഓർഗനൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓർഗനൽസിൽ ഏതിനകത്താണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഓർഗനലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ സെൽ വാൾ റൈബോസോം ന്യൂക്ലിയസ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഇതിനകത്ത് ഏതിനകത്താണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നുള്ളത് റൈബോസോംസിനകത്താണ് അല്ലേ റൈബോസോംസിനകത്താണ് നെക്സ്റ്റ് ദ ലിപ്പിഡ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ആർ സെൽ മെമ്പ്രെയിനകത്ത് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് പോളാർ ആണോ നോൺ പോളാർ ആണോ ചാർജഡ് ആണോ അതോ ആംഫിപ്പത്തിക് ആണോ കറക്റ്റ് വരിക ആംഫിപ്പത്തിക് ആണ് കേട്ടോ ഏതാണ് നമ്മുടെ സെൽ മെമ്പ്രെയിനകത്ത് ലിപ്പിഡ്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അവർ ആംഫി ദ ആർ ആംഫിപ്പത്തിക് ഇൻ നേച്ചർ വിച്ച് ഓഫ് ദീ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ യു ക്യാരിയോട്ട്സ് യു ക്യാരിയോട്ട്സിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓർഗനൈസ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മുടെ യു ക്യാരിയോട്ട്സിൽ പ്രസൻ്റ് അല്ലേ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽസ് മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽസ് യു ക്യാരിയോട്ട്സിൽ പ്രസൻ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് വരില്ല ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പും പ്രസൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ആര് പ്രസൻ്റ് അല്ല മീസോസോംസ് അവരിവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രൊക്യാരിയോട്ട്സിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെൽ ഓർഗനൽസ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ ഡി എൻ എ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതിലാണ് ഡി എൻ എ ഇല്ലാത്തത് ന്യൂക്ലിയസ് ലൈസോസോം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയസിനകത്താണ് നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ഉള്ളത് അല്ലേ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ പ്രസ് ഡി എൻ എ പ്രസൻ്റ്
ഗോൾജി അപ്പാരറ്റസ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്യൂള് സിംഗിൾ മെമ്പ്രെയിൻഡാണ് സിംഗിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ടാണ് ഗോൾജി അപ്പാരറ്റസും സിംഗിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിനും എന്താണ് സിംഗിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ് ആണ് കറക്റ്റ് വരിക നെക്സ്റ്റ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഫ്രം സിംപ്ലർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇസ് കോൾഡ് അതായത് സിംപ്ലർ കോമ്പൗണ്ട്സ് കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു കോംപ്ലക്സ് മൊളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും എന്ത് പാത്ത്വേ എന്ന് പറയും ആനബോളിക് പാത്ത്വേ കാറ്റബോളിക് പാത്ത്വേ ഡീഗ്രഡേഷൻ പാത്ത്വേ മെറ്റബോളിക് പാത്ത്വേ ഇവിടെ വരിക ആനബോളിക് പാത്ത്വേ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ആനബോളിക് പാത്ത്വേ ആണ് ഏത് കോംപ്ലക്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ സിംപ്ലർ മൊളിക്യൂൾസിൽ നിന്ന് കോംപ്ലക്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതിന് പറയുന്നത് ആനബോളിക് പാത്ത്വേ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് അബൌട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇൻകറക്റ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഡിറൈവ് ഇറ്റ് നെയിംസ് ഫ്രം ദ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഓഫ് കാർബൺ അല്ലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് കാർബൺ്റെ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന പേര് വന്നത് അത് കറക്റ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് ദ ജനറൽ ഫോർമുല ഓഫ് ഓൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഈസ് സി എക്സ് എച്ച് ടു ഒ വൈ അതായത് എല്ലാ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെയും ജനറൽ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണോ ആണോ അല്ലല്ലോ അല്ല കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കൂടി നോക്കാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് പോളി ഹൈഡ്രോക്സി ആൽഡിഹൈഡ്സ് ഓർ പോളി ഹൈഡ്രോക്സി കീറ്റോൺസ് ഓർ ദ കോമ്പൗണ്ട്സ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് സച്ച് യൂണിറ്റ്സ് ഓൺ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ അല്ലേ ദർ ആക്ടി ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് പോളി ഹൈഡ്രോക്സി ആൽഡിഹൈഡ്സ് ഓർ പോളി ഹൈഡ്രോക്സി കീറ്റോൺസ് ഓർ ദ കോമ്പൗണ്ട്സ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് സച്ച് യൂണിറ്റ്സ് ഓൺ ഗ്ലൂ ഹൈഡ്രോളിസിസ് അപ്പോൾ അതും കറക്റ്റ് ആണ് ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അതും കറക്റ്റ് ആണ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് ദ ജനറൽ ഫോർമുല ഓഫ് ഓൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിന് എല്ലാ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെയും എല്ലാ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനും ആയിട്ടൊരു ജനറൽ ഫോർമുല ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് തെറ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് അബൌട്ട് സാക്രൈഡ്സ് സാക്രൈഡ്സിനെ കുറിച്ച് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് എന്നാണ് പോളി സാക്രൈഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ ഫുഡ് വെറാസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മോണോസാക്രൈഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് എനർജി പോളി സാക്രൈഡ്സ് സാക്രൈഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മോണോസാക്രൈഡ്സ് പെട്ടു ടൈ സാക്രൈഡ് എല്ലാം പെട്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പോളി സാക്രൈഡ്സ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഫോർ ഫോർ സോറി ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് പോളി സാക്രൈഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് എന്നാൽ മോണോസാക്രൈഡ്സോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് എനർജിയാണ് എനർജിയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ പോളി സാക്രൈഡ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർച്ച് ഒക്കെ പിന്നെ മോണോസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഒക്കെ അത് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് എനർജി തരുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പോളി സാക്രൈഡ്സ് ആർ സ്വീറ്റ് ഇൻ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ദർ ഫോർ ഓൾസോ കോൾഡ് ഷുഗേഴ്സ് അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റാർച്ച് ക്യാൻ ബി ഡൈജസ്റ്റഡ് വെറസ് സെല്ലുലോസ് കാൺ ബി ഡൈജസ്റ്റഡ് സ്റ്റാർച്ച് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെല്ലുലോസ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് കറക്റ്റ് ആണ് സാക്രൈഡ്സ് ആർ ഓൾസോ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് കീറ്റോസ് ആൻഡ് ആൾഡോസ് കീറ്റോൺ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് കീറ്റോസ് ആണ് ആൾഡോ ആൾഡിഹൈഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് ആൾഡോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതും കറക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെയാണ് തെറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പോളി സാക്രൈഡ്സ് ആർ സ്വീറ്റ് ഇൻ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ദർ ഫോർ ഓൾസോ കോൾഡ് ഷുഗേഴ്സ് ഇവിടെ മോണോസാക്രൈഡ്സ് ആണ് വരേണ്ടത് മോണോസാക്രൈഡ്സ് ആണ് സ്വീറ്റ് ഇൻ ടേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ അവിടെ മോണോസാക്രൈഡ് വരണമായിരുന്നു വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് അബൌട്ട് ഫ്രക്ടോസ് ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ കുറിച്ച് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് തെറ്റെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബോസ്റ്റ് ഓ
നെക്സ്റ്റ് പോളിസാക്രേറ്റ്സ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ പോളിസാക്രേറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഏത് ലിങ്കേജ് വഴിയാണ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് വഴിയാണ് അല്ലെ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് വഴിയാണ് ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ലിങ്കേജ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് പഠിച്ചത് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ പെപ്റ്റൈഡ് ലിങ്കേജസ് ആണെങ്കിലോ അമിനോ ആസിഡ്സ് അല്ലെ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് പെപ്റ്റൈഡ് ലിങ്കേജ് വഴിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹാസ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഏതാണ് പ്രോട്ടീൻ തന്നെ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ സെക്കൻഡറി ടെസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ടെർഷറി ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്താ വരുന്നത് ഏതിനാണ് വരുന്നത് ക്വാട്ടേണറി സ്ട്രക്ചറിലാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലെസിത്തിൻ ബിലോങ്സ് ടു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കാറ്റഗറീസ് ലെസിത്തിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോളിസാക്രൈഡ് ആണോ പ്രോട്ടീൻ ആണോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആണോ ലിപ്പിഡ് ആണോ ഏതാണ് കറക്റ്റ് വരിക ലിപ്പിഡ് ആണ് കേട്ടോ എന്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ നല്ല ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ചർക്കൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ രാത്രി പത്തരയായിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബയോമോളിക്യൂൾസ് നൽകുന്ന പാർട്ടിനകത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അത്രയൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ സോ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രോമിനൻറ്റ് കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ഏതാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോമിനൻറ്റ് കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മുടെ വാട്ടറാണ് ദ എൻസൈംസ് ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ എൻസൈംസ് ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പത്വേൻ്റെ എൻസൈംസ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ മൈറ്റോകോൺട്രിയിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ എൻസൈംസ് ഓഫ് ടി സി എ സൈക്കിൾ ഈ ടി സി എ സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ എന്നറിയപ്പെടും ട്രൈ കാർബോക്സിഡിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ എന്നറിയപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു പേരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കുക എൻസൈംസ് ഓഫ് ടി സി എ സൈക്കിൾ ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് പയർവിക് ആസിഡ് ഇൻ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ അതും എവിടെ തന്നെയാണല്ലേ നമ്മുടെ മൈറ്റോകോൺട്രിയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഗ്ലൈക്കോളിസിൻ്റെ എൻസൈംസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടി സി എ സൈക്കിളിൻ്റെ എൻസൈംസ് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുക മൈറ്റോകോൺട്രിയിലാണ് ദ ബോണ്ട് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഈസ് നമുക്കറിയാം വാട്ടറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഒ എച്ച് എച്ച് എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും തമ്മിലുള്ള ആ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ബോണ്ടിന് ബോണ്ട് ആംഗിളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ വാട്ടർ ബോണ്ട് എത്രയാണ് വൺ നോട്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് കേട്ടോ വൺ നോട്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫോഗ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൊളോയിഡൽ സിസ്റ്റം ഫോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കൊളോയിഡൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോഗ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൊളോയിഡൽ സിസ്റ്റം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് നമ്മുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൊളോയിഡൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അല്ലേ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസും ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് മീഡിയം അതായത് ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് ഗ്യാസ് ഇൻ സോളിഡ് ഉണ്ട് ലിക്വിഡ് ഇൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ട് ലിക്വിഡ് ഇൻ സോളിഡ് ഉണ്ട് സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് സോളിഡ് ഇൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എന്തുണ്ട് കൊളോയിഡൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡിസ്പേഴ്സ് ഫേസും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് മീഡിയം വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഫോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലിക്വിഡ് ഇൻ ഗ്യാസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഏത് എന്നുള്ളത് ഫോഗ് സോ ഫോഗ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊളോയിഡ് സിസ്റ്റം ആണ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത് ഏത് ഏതിനകത്തവർ ലിക്വിഡ് ഇൻ ഗ്യാസിനകത്താണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കൊളോയിഡ്സ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ചാർജ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ചാർജിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത കൊളോയിഡ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് കൊയാംഗുലേഷൻ ചാർജ് വേസ്റ്റ് ആണ് ഓ ഇലക്ട്രോ ഓസ്മോസിസ് ചാർജ് ബേസ്ഡ് ആണ് ഇലക്ട്രോ ഫോറിസിസം ചാർജ് ബേസ്ഡ് ആണ് എന്നാൽ
the correct option is option A. Yana, colloidal system is particles in diameter 10 to the power minus 9 meter to 10 to the power minus 6 meter. Which of the following is an associated colloid? We have a colloid in the classification of macromolecules. That is why we have associated colloids. Multi colloids and Anganaka Parnidule. I know the associated colloids in example. I take the soap is the best example for associated colloid. Next, the position occupied by non polar hydrophobic and polar hydrophilic group in a miscellay is miscellay formation. Namkaria, a soap sucker. Miscellay form chip. Apa miscellay nathu, non polar hydrophobic part under other both than a polar hydrophilic group under. Position so, first option non polar towards the outside and polar towards inside. Next, polar towards the outside and non polar towards inside. Both present only at the surface, both distributed throughout. Now, so, random correct both distributed throughout the middle. Both present only at the surface. And then question. The position occupied by non-polar hydrophilic and sorry non-polar hydrophobic and polar hydrophilic group in a missile. Apo polar group outside ano, other polar group inside ano, and the ano namke are the correct option mira polar towards the outside. Polar outside um other non-polar and then inside lo ana the missile in the very polar outside and non polar inside manner. Next, which of the following colloidal system represents a gel? Gel in the rim and then gel in the rim solid in liquid ano Allah solid in gas ano Allah liquid in solid ano Adana is the gel in the gel in the character in the What is the range of size of colloidal particles? Range of the size of colloidal particles will be. 1 to 100 nanometer. We have to do the diameter of 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 the the correct option C. Next, under which category is colloidal system? Colloidal system is homogeneous, heterogeneous, suspension, true solution. True solution is not suspension. True solution is suspension. That is why colloidal particles are 1 to 100 nanometer. And then the colloidal particles are size in the uh, colloidal particles in the size. This 1 to 100 nanometer in the male size is the suspension. That is the colloidal system suspension. That is the 1 to 100 nanometer in the third way. Colloidal system true solution. That is the same thing. The homogeneous mixture heterogeneous mixture. The colloidal system is homogeneous and heterogeneous mixtures. Next. What is the colloidal solution of a gas in liquid? Gas liquid. That is gas liquid. That is the form. Gas in liquid. That is the form. form. Next, which of the following is not an example of lyophilic colloids? That is the dispersion phase and dispersion medium. We interaction basically. Colloids in the lyophilic and lyophobic are classified. But the other thing is that lyophilic colloids are not the same. Starch solution lyophilic, gelatin lyophilic, gum lyophilic, and silver solution is lyophilic. But lyophobic. Which of the following is not an example of lyophobic solution? Lyophobic solution example is not available. Gold solution is lyophobic, sulfur is lyophobic, blood is lyophobic, but NACL solution is lyophobic colloids. Okay? NACL is lyophobic colloids. We have NACL solution is colloids. 
Next, the first law of thermodynamics states that energy cannot be. The first law of thermodynamics law of conservation of energy and state in the law. Law of conservation of energy can neither be created nor be destroyed. Neither be created nor be destroyed. That cannot be created and destroyed. That is the first law of thermodynamics. Next, 40. To initiate a reaction, the minimum energy which is required to break bond is called bond energy. To initiate a reaction, the minimum energy which is required to break bond is called bond energy. Next, an increase in enthalpy leads to an increase in Enthalpy increase and increase internal energy could increase So an increase in enthalpy leads to an increase in internal energy. Next enthalpy in S I unit and enthalpy in S I unit joule per kg per joka. Enthalpy in S I unit and joule per kg. Next name the pyramid and base which is found in RNA but not in DNA. RNA is a pyramid DNA is a pyramid and base. The pyramid is a pyramid and the pyramid is a pyramid and pyramid is a pyramid. The pyramid is a pyramid and the pyramid is a pyramid. The pyramid is a pyramid and the pyramid is so, if you have a time, you can see the time. If you have a time, you can see the is found in RNA, but not in DNA. Time in DNA is RNA. Which of these statements are true for a glycosidic bond? A glycosidic bond Option true the bond between base and phosphate adano glycosidic the bond between sugar and phosphate adano glycosidic the bond between two sugar residues adano nitrogen glycosidic bond namale nucleic acids le evadeyana sugarum nitrogenous base nammilla bond ne nammal endu nariya glycosidic bond the primary structure of dna and rna proceeds in which direction Primary structure is 5 dash to 3 dash direction. Which bond is used to stabilize the double helix of DNA? We DNA the double helix stabilize the bond. Hydrogen bond. Adenine Guanine is bond. A Moon bond which is a cytosinite bind in another. Adenine time in water, guanine cytosinite. A padadine ethra bonds on a double bondana, guanine ethra and a triple bondana. Next day, RNA on hydrolysis does not yield which of the following? A parane hydrolysis tail, RNA and then a phosphorus group and a nitrogenous base and a pentose sugar and a nalendilla amino acidilla. That is why hydrolyze RNA and amino acid. Okay, Next, which sugar is present in RNA? RNA is present in RNA. Sugar is ribose sugar. Ribose sugar. Hmm? Deoxyribose is DNA. Then, RNA is ribose sugar. <coughs> Next, which of the following statement is correct? This is correct. Adenine is a pyramid. We call it adenine and guanine. It is pure pyramid. DNA is made of amino acids. Amino acids are proteins. DNA is monomer than nucleotides. Okay? Then, nucleosides do not contain phosphorus. This is correct. Nucleosides are made of nitrogen base. It is sugar. It is nucleoside. RNA contains thymine. RNA thymine and do. Illa. Pagaradalade. Bakila rundle thymine illa. Next, last question. Anna. Which of the following best describes cytosine? Cytosine a kurcha thalaparanel. Either best describe any. 
സൈറ്റസൻ പ്യൂരിനാണോ പിരമിഡിനാണോ സൈറ്റസൻ പിരമിഡിനാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനും കട്ടായി ഇനി പിരമിഡിനകത്ത് ആർ എൻ എയിലും ഡി എൻ എയിലും പ്രസൻ്റ് ആണ് ഓൺലി ഇൻ ഡി എൻ എ രണ്ടിലും പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്താനും ലേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുന്നവരൊക്കെ ഒരു ലൈക്ക് തന്ന് സഹകരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇനിയും എം സി ക്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ തന്നെ തുടരുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം താങ